சிவாய நம திரு சிற்றம்பலம் சிற்றம்பலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமிழ் மாலை அணினாவலூர் கொற்றவன் நம்பியாரூரன் பேர் நாம் ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினைதான் சிவ சிவ திருச்சிற்றம்பலம் கற்பனை களஞ்சியம் சிவபிரகாச சுவாமிகள் அருளி செய்த சோனசேல மாலை என்ற நூலில் இருந்து ஒவ்வொரு பாடலாக சிந்தித்து வருகின்றோம் அண்ணாமலையாரை நோக்கின இந்த வேள்வியில் இற்றைய தினத்தில் ஐம்பதாவது பாடலை சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் குருவருளும் கூட்டியுள்ளது ஐம்பதாவது பாடல் சினம்படும் உளம் கொன்றவர் அவை எனையும் சேர்ப்பது தகும் உனக்கு இசை வண்டு இனம்படு மலரின் அக இதழோடு பு புல் இக இதழும் ஒன்றுதல் உலகு உடைத்தே மனம்படும் அடிமை உளன் சிலை எரிக்கும் மனம் குழைந்து உமையவள் களவத் தனம்பட வடிவம் குழைந்திடும் சோன சைலனே கயிலை நாயகனே இன்றைய பாடல் பெருமானை எப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாம் சேர்கின்றார்கள் சேர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பை நமக்கு சொல்லி நயமாக அருளி செய்த ஒரு பாடல் தான் இன்றைய பாடல் அதாவது ஒரு மலர் என்று எடுத்துக்கொண்டா அதுக்கு புற இதழும் இருக்கின்றது அக இதழும் இருக்கின்றது இரண்டுமே ஒன்றாகத்தான் சிவபெருமானின் திருவடிகளுக்கு செல்லுகின்றது அதே மாதிரி சினம் கொன்ற அடியார்களும் சினத்தோடு இருக்கின்ற குணம் சரியாக இல்லாதவர்களும் பெருமானின் திருவடியை வணங்குகின்றார்கள் வணங்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பை நமக்கு அழகாக சொல்லி அருள் செய்கின்றார் இங்கே ஐம்பதாவது பாடலை அதாவது சினம்படும் உளம் கொன்றவர் என்று சொல்லுகின்றார் அதாவது கோபம் என்று சொல்லியாச்சுன்னா இந்த இந்த கோபத்தை வந்து எப்படி சாதாரணமாக சொல்கிறதுனா நெருப்புக்கு சமமாக சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா நெருப்பு எந்த இடத்துல இருக்குதோ அது அந்த இடத்தையே அழித்து விடும் அதே மாதிரி சினம் எங்கே இருக்கின்றதோ அது அந்த இடத்தை அழித்து விடும் விடக்கூடிய ஒரு தன்மை உடையது அப்படிப்பட்ட சினம் அதே மாதிரி பாருங்க சினம் எப்படி ஒருத்தருக்கு மேலே நம்ம இப்போ கோவம் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் அப்படியே முகமெல்லாம் மாறிடும் பிடிச்சி ஏதாவது சத்தம் போட்டு விட்டுடுவோம் சத்தம் போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முகம் நம்மளுக்கு மாறாது நம்மளுடைய அந்த கோபம் தனியாது அப்படியே முங்கு முங்குன்னு இருப்போம் கொஞ்ச நேரம் ஆக 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 அப்படியே குளிர் குளிர வைப்போம் அந்த அந்த மனசு வந்து சரி 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவோம் எப்படின்னா ஒரு தீ போல தீ எரிஞ்ச உடனே டப்புன்னு அப்படியே அணை அணைகிறது கிடையாது இன்றைக்கி கேஸ் அடுப்பெல்லாம் விட்டுடுவோம் நம்ம வந்து கரியில் வச்சு எரித்தோம்னா அப்போ வந்து உடனே டக்குன்னு அப்படியே நிற்கிறது கிடையாது அந்த கனல் வந்து அப்படி கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக தான் ஆறும் அதனால தான் ஆறும் சினம் என்று சொன்ன காரணம் நெருப்பும் ஆறுவது போல சினமும் ஆறுகின்றது அந்த மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே குறைகின்றது அப்படிப்பட்ட சினத்தை கொன்றவர்கள் அப்படிங்கிற குறிப்பை நமக்கு இங்கே சொல்லுகின்றார் ஆசிரியர் கொன்றவர்கள் யார் அப்படின்னா சிறந்த அடியார்கள் தான் கோபத்தில் இருந்து வெளியில் வர முடியும் கோபத்தை வைத்திருப்பவர்கள் அடியார்களாக இருக்க முடியாது என்பதை நாம் ஏற்கனவே ஒன்று இரண்டு பாடல்களில் சிந்தித்திருக்கின்றோம் சோனசைல மாலையிலேயே அந்த குறிப்பை சொல்லிட்டு எங்கள் பாருங்கள் சினம்படும் உளம் கொன்றவர் அவை எனையும் சேர்ப்பது தகும் உனக்கு அதாவது இவங்கெல்லாம் வந்து எப்படின்னா கோவத்தெல்லாம் கட்டுக்கு கொண்டு வந்தவங்கப்பா அது எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து சரியா சரியா பண்ணிட்டவங்க அவங்கள நீ ஏற்றுக்கிட்ட அதில் சந்தேகமே இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த குணம் இருக்கு நீ ஏற்றுக்கிட்ட அவங்களோட சேர்ந்து என்னையும் நீ ஏற்றுக்கலாம் ஏற்றுக்க முடியும் ஏற்றுக்கோன்னு இங்கே வந்து கெஞ்சி கேட்கலை ஏற்றுக்கிறது தகும் அப்படின்ட்டாரு நீ என்னை ஏற்றுக்கிட்டே ஆகணும் உனக்கு த இதுவே இல்லை ஆப்ஷனே இல்லை ஏன் அப்படின்னா உனக்கு கோவம் குறைஞ்சிருச்சா அப்படின்னு வந்து அடுத்தது கேட்கலாம் இல்லையா அதுக்காக அவர் சொல்கிறாரு அதுக்குன்னு எனக்கு கோவம் குறைஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது அப்படின்ட்டு அடுத்த வரி பாருங்க இசை வண்டு இனம்படும் மலரில் அக இதழோடு புல் இதழும் ஒன்றுதல் உலகு உடைத்தே அதாவது தேன் உண்ணுவதற்காக அந்த வண்டுகள் வந்து வருது இல்லையா அப்போ அது என்ன பண்ணும் ஒரு மலரன் எடுத்துட்டாக்க அதில் புற இதழும் இருக்கும் அக இதழும் இருக்கும் அக இதழ் என்று சொல்லப்படுவது தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது பூசைக்கெல்லாம் நாம் அதை தான் பயன்படுத்தணும் புற இதழ் ஆகாது அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பு உண்டு அதை தான் வந்து புள்ளி அல்லி அப்படின்னு சொல்கிற வழக்கம் அதாவது அல்லி அப்படின்னா அக இதழ் புள்ளி என்றால் புற இதழ் 
புறை இதழ் வந்து நாம பூசைக்கு தனியாக போடும் வழக்கம் இல்ல தாமரையை தவிர தாமரைக்கு மட்டும் தான் அந்த ஒரு இது கிடையாது புறை இதழ் அகை இதழ் எல்லாத்தையுமே வந்து நாம பூசைக்கு பயன்படுத்தலாம் ஆனா ஒரு மலர்னு எடுத்தாச்சுன்னா அதுல அகை இதழும் இருக்கு புறை இதழும் இருக்கு இல்லையா பாகுபாடு பாக்குறது இல்ல அப்படியே தானே நம்ம வந்து பெருமானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றோம் அதே மாதிரி ஒரு வண்டுன்னு வந்தாச்சுன்னா அது அகை இதழை மட்டும் தேடி போறது இல்லை ஒரு மலரை பார்த்து அதுக்குள்ளதான் போகுது ஆக அது அகை இதழும் புற இதழும் எப்படி பெருமானின் திருவடிகளுக்கு செல்லுகின்றதோ அதாவது ஏற்புடைய அகை இதழ் ஏற்க தகாத புறை இதழ் இரண்டுமே தானே நாம சிவபெருமானுக்கு ப சமர்ப்பணம் பண்றோம் அதே மாதிரி கோவத்தை கட்டுப்படுத்திய சிறந்த அடியார்கள் என்னை போன்ற கட்டு கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருக்கின்ற அடியார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பை நமக்கு இந்த பாடலில் வைத்து சொல்லுகின்றார் அதாவது இந்த இந்த பாடல் வந்து ரொம்ப சிறப்பான இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னாக்க சிவபிரகாச சுவாமிகள் வந்து நன்னெறி அப்படின்னு ஒரு நூல் இயற்றியிருக்கிறார் நாற்பது பாடல்கள் கொண்டது அருமையான அதுவும் இதே மாதிரி தான் அருமையான பாடல்கள் கொண்டது ஆனால் அது வந்து உலகியலுக்கு தேவையான ஒரு நல்ல நெறியை சொல்லுகின்ற ஒரு நூல் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நாம் இன்றும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நூலில் ஒன்று இந்த நன்னெறி என்று சொல்லப்படுவது அற்புதமான நூல் நாற்பது பாடல்கள் கொண்டது அதில் ஒரு பாட்டு வரும் ரெண்டாம் பாட்டு பாடலே தான் என்ன வரும்னா மாசற்ற நெஞ்சுடையார் வன்சொல் இனிது ஏனையவர் பேசுற்ற இன்சொல் பிரிது என்க ஈசற்கு நல்லோன் எரி சிலையோ நன்னுதால் ஒன் கரும்பு வில்லோன் மலரோ விருப்பு என்ற ஒரு பாடலை கேட்கின்றார் ஒரு கேள்வியாகவே கேட்கிறார் அதாவது மனசில் வந்து வஞ்சனை இல்லாமல் அதாவது மனசில் வந்து எந்த ஒரு ஒரு கல்மிஷமும் இல்லாமல் கோபப்படுபவர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுடைய அந்த வன்சொல் இனிமையாக இருக்கு தான் ஏன்னா மனசில் அவங்களுக்கு எதுவும் கிடையாது கோவப்படுறாங்க அப்படின்னா நாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட அதனால வருகின்ற கோபம் அந்த கோபத்தின் காரணமாக வருகின்ற வன்சொல் கடுமையான சொற்கள் அது வந்து இனிமையாக இருக்கின்றது என்று சொல்லுகின்றார் ஆனால் ஏனையவர் பேசு உற்ற இன்சொல் பிரிது என்க இந்த சுகர் கோட்டட் வேர்ட்ஸு ஹனி டிப்ட் வேர்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம வந்து உள்ளத்தில் வந்து ஒரு நல்ல எண்ணம் இல்லாமல் அவங்களுக்கு நிஜமாகவே உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் யாராவது எப்படியாவது இருக்கட்டும் இன்னைக்கு உள்ள காலம் எனக்கு கழிஞ்சா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ளவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் பேசுகின்ற இன்சொல் நல்லது இல்லை என்று சொல்லுகின்றார் இப்போ நாம் வந்து இன்சொல்லே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா அல்லது வன்சொல் சொல்லுகின்றோம் அப்படின்னா இன்டென்ஷனை பார்க்கணும் ஆக்ஷன் ஸ்பீக்ஸ் லவுடர் தென் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆங்கில பழமொழி இருக்கு அதாவது நம்மளுடைய செய்கைகள் வந்து வார்த்தைகளை விட அதிகமாக பேசக்கூடிய வல்லமை உடையது ஆனால் இன்றைக்கி உள்ள காலகட்டத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த வார்த்தைகளுக்குத்தான் மயங்கி நிற்கின்றோமே ஒழிய அந்த அதற்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த நோக்கத்தையோ அல்லது நான் அதற்கு பின்னாடி இருக்கின்ற அந்த செய்கையோ பார்க்குறதில்லை நம்ம நல்லதுக்காக அவங்க செய்கிறாங்க நல்லதுக்காகவே அவங்க வாழறாங்க அப்படிங்கிறத மறந்துடுறோம் ஆனால் அவங்க என்ன கடுமையாக பேசிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்கள வெறுக்கிறோம் ஆனால் இதில் யாருக்கு நஷ்டம் அப்படின்னாக்க தவறாக புரிந்து கொள்பவர்களுக்குத்தான் நஷ்டம் என்பதில் நமக்கு சிறிதும் ஐயம் இல்லை ஏன்னா அவங்க வந்து ஒருத்தங்க கோவப்பட்டு பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க மனசு நல்ல மனசு இவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி பேசுகிறாங்க அப்படிப்பட்ட வன்சொல் இனிவு என்கின்றார் நமக்கு சிவபிரகாசர் எது போல அப்படின்னா அதுக்கு உவமை அழகாக சொல்கிறார் பாருங்க ஈசற்கு நம்ம சிவபெருமானுக்கு நல்லோன் எரி சிலையோ அதாவது ஒரு ஒருத்தர் என்ன பண்ணாருப்பா நம்ம சிவபெருமானுக்கு போய் கல் எரிஞ்சாருப்பா சாமி மேலே கல்லை தூக்கி விட்டு எரிஞ்சார் ஆனால் ஒரு ஒரு சரியான ஒரு இதுன்னு பார்த்தோம்னா கல் எறிந்தவரை நாம் என்ன செய்திருக்கணும் தண்டனை கொடுத்துருக்கணும் ஏ எங்கள் சிவபெருமான் மேலே நீ கல் எரிஞ்சிய நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் பெருமானுக்கு எதில் விருப்பம் இருந்தது அப்படின்னா ஒருவர் எரிந்த கல்லா அல்லது இன்னொருவர் எரிந்த மலரா என்ற ஒரு கேள்வியோடு வந்து நிற்கிறாரு அதாவது ஈசற்கு நல்லோன் எரி சிலையோ நம்ம சாக்கிய நாயனாருடைய கதையை சொல்லிட்டு அடுத்தது பாருங்க நன்னுதால் ஒன் கரும்பு வில்லோன் மலரோ மன்மதன் வந்து மலர் தானே எரிஞ்சான் இல்லையா ஆனால் மன்மதனை வந்து சாமி எரிச்சுப்பிட்டாரு ஒருத்தர் வந்து கல் எரிஞ்சாரு ஆனா அவருக்கு இந்த உலக வாழ்க்கையை விடுத்து சிவலோகத்தை கொடுத்து அருள் செய்தார் சாமி ஏன் அப்படின்னா அங்க உள்ள செய்கையை பார்க்கல இன்டென்ஷனை பார்த்தாரு 
அதன் உள்நோக்கம் என்ன என்பதை பார்த்து அதற்கு ஏற்ற பதில் வந்து பெருமான் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாருங்கிறத பார்க்க முடியும் ஆனால் மனிதர்கள் நம்ம அந்த மாதிரி பார்க்கறது இல்லை வார்த்தைகளை வைத்து செயல்களை வைத்து நாம் ஒருத்தரை வந்து எடை போட்டுடுறோம் சிவபெருமானா நாம் இருக்க முடியாது இல்லையா அது அதுவும் ஒரு காரணம் ஆக இங்க பாருங்க நாம கடும் சொல் சொன்னாலும் இனிதுதான் ஆனால் மனம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் இனிமையான சொல் சொல்லுவது கஷ் கஷ்டம்தான் ஏன் அப்படி எப்போன்னா மனசு மனசு வந்து நல்ல மனசு இல்லாத இல்லாத போது என்ற ஒரு குறிப்பை நமக்கு இங்க அழகாக சிவபிரகாச சுவாமிகளே எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் அந்த குறிப்ப மீண்டும் அந்த இறுதி இரண்டு வரிகளில் நமக்கு வைத்து அருள் செய்கின்றார் ச நமக்கு கற்பனை கலைஞர் சிவபிரகாசர் அதாவது சினம்படும் உளம் கொன்றவர் அவை எனையும் அவை எனையும் சேர்ப்பது தகும் அந்த அடியார்களின் அவையில் என்னையும் சேர்ப்பது தகும் உனக்கு இசை வண்டு இனம்படு மலரின் அக இதழோடு புல் இதழும் ஒன்றுதல் உலகு உடைத்தே என்று சொன்னவர் அடுத்தது பாருங்க மனம் படும் அடிமை உளன் சிலை எரிக்கும் மனம் குழைந்து உமையவள் களவ தனம் பட வடிவும் குழைந்திடும் சோன செயலனே கைலை நாயகனே நீ எப்படிப்பட்டவனா இருக்கிற தெரியுமா சிவபெருமானே குழைஞ்சு போய் நிற்கிற எதுக்கு குழைற அப்படின்னா சாக்கிய நாயனார் கல் எரிஞ்சாரு அதுக்கு நீ குழைஞ்ச சரி கல் எரிஞ்சு குழந்தை இப்போ சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரொம்ப ரஃப் அண்ட் டஃப்பான ஆள் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிற்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து கல் எரிஞ்சாக்க அதுக்கு வந்து அவங்க கொஞ்சம் அந்த அந்த ஒரு அடி வாங்குறது தெரியும் ஒரு 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 பாதிப்பு ஏற்படுத்துறது தெரியும் நம்ம பெருமான் எதற்கு குழைந்திருக்கின்றார் அப்படின்னு பார்த்தா உமையவள் களவ தனம் பட வடிவம் குழைந்தார் நம்ம காஞ்சிபுரத்தில் நடந்த அந்த விஷயத்தை தழுவ குழைந்த படலத்தை பற்றி ஒரு குறிப்பு இங்கே சொல்லுகின்றார் ஆசிரியர் உமையவள் என்ன உமையம்மை என்ன செய்கின்றாங்க பூசை செய்துட்டு இருந்தவங்க கம்பை ஆறு வந்த உடனே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அப்படியே பெருமானை அணைத்து கொள்ளுகின்றார்கள் அப்போ அவர்களுடைய அந்த அணைத்து அணைத்ததன் காரணமாக அந்த மார்பகங்களின் தடம் வந்து அந்த இலிங்க திருமேனியில் விழுகின்றது அதற்கு நம் சிவபெருமான் குழைந்தார் சரி இது வந்து ஒரு அன்பின் மிகுதியிலால குறை குழைந்தார் அப்படின்னு சொன்னா இன்னொருத்தர் கல் எரிஞ்சாருப்பா அதுக்கும் நீ குழைஞ்சு நின்னல அப்ப என்ன பொருள்னா நீ கல் எரிந்தாலும் குழைந்தாய் கட்டி அணைத்தாலும் குழைந்தாய் எது போல அப்படின்னா புரையிதழும் அகையிதழும் சேர்த்து கொண்டாய் இல்லையா அதே போல அதனால சினத்தோடு இருக்கின்ற என்னையும் நீ ஏற்று அருள் செய்யலாம் உன்னால் முடியும் என்று சொல்லி பெருமானிடம் எப்படி ஒரு ரைட் ராயலா கேட்கிறாரு பாருங்களா சிவ சிவா அதே மாதிரி ஏழாம் திருமுறையில பாத்தீங்கன்னா அறுபதாவது திருப்பதிகத்துல ஏழாவது பாடல்ல கொடுக்க ஹிற்றிலேன் ஒன் பொருள் தன்னை குற்றம் செற்றம் இந்த இந்த இதை ஆரம்பிக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா விடுக்க ஹிற்றிலேன் வேட்கையும் சினாமும் என்று சொல்லி ஆனால் எனக்கு இப்போது நடுக்கம் வருகின்றது அந்த நடுக்கத்தில் இருந்து என்னை நீ காத்து அருள் செய்ய வேண்டும் இடைமருது உரைகின்ற பெருமானே எனக்கு அருள் செய்ய வேண்டும் உய்வகை அருளாய் என்று சிவபெருமானிடம் வேண்டி நிற்கின்ற அந்த ஒரு குணத்தையும் நாம் அற்புதமாக ஏழாம் திருமுறையில் பார்க்க முடிகின்றது ஆக பெருமான் எப்படிப்பட்டவர்களை சேர்த்து கொள்ளுகின்றார் அப்படின்னா கோபம் உடையவர்களாக இருந்தாலும் மனம் நன்றாக இருந்தால் சேர்த்து கொள்ளுவார் அப்படி ஒரு குறிப்பு அதுக்காக நாம கோபத்தை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது முதல் திருமுறையிலே பார்த்தீங்கன்னா திரு வலிவலம் பதிகம் ஒல்லையாரி என்று ஆரம்பிக்கும் அந்த பதிகத்தை தினம் பாராயணம் செய்து வர நமது கோபம் கண்டிப்பாக கட்டுக்குள் வரும் காழி பிள்ளையார் அதற்கு கண்டிப்பாக அருள் செய்வார் கோபம் விட வேண்டும் என்றால் ஓத வேண்டிய பதிகம் ஒல்லையாரி என்று ஆரம்பிக்கும் முதல் திருமுறையில் இருக்கின்ற பதிகம் காழி பிள்ளையார் நம் போன்றவர்களுக்காகவே அதை அருளி செய்திருக்கின்றார் எப்படி காழி பிள்ளையாருடைய பாடல்களை படித்து பதிகங்களை நாம் பாராயணம் செய்து பேச்சு பேச்சே வராதவங்களுக்கு பேச்சு வர்றத பார்த்துருக்கிறோமோ கல்யாணமே ஆகாதவங்களுக்கு கல்யாணம் சுகப்பிரசவம் ஆகிறது அப்புறம் நல்ல உடல் நிலை நில நல் நலம் தேறி வர்றது இதையெல்லாம் நாம் வந்து இன்று அனுபவித்து வருகின்றோமோ அதே போல நம்மிடம் இருக்கும் இந்த கோபத்தையும் குறைப்பதற்கு காழி பிள்ளையாரின் திருவடிகளில் ஒரு விண்ணப்பமாக வைத்து ஒல்லையாரி பதிகத்தை தொடர்ந்து படித்து வருவோம் என்று சொல்லி இந்த ஐம்பதாவது பாடலை நிறைவுக்கு கொண்டு வருவோம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம்